Magandang buhay! Ako si Teacher Leilab. Ngayon, meron tayong tutorial tungkol sa gabay sa Google Classroom for Teachers. Kung bago ka sa akin channel, huwag mong kalimutan mag-iwan ang iyong comment. Huwag mo na rin kalimutan mag-like. I-hit ang notification bell at mag-subscribe. Maraming salamat! Para sa paghahanda sa iyong online class, paalamin natin kung paano maglagay ng mga activities or quizzes sa loob ng classroom. Asok mo tayo sa Google Classroom natin. I-click mo naman ang classwork. Pagka-click mo ng classwork, lalabas ang image nito. So, i-click mo ang create at piliin ang quiz assignment. Tapos yan, merong lalabas sa image na ganito. Ayan, lagyan mo ng title at ng instructions. Susunod naman, ang image ito ang lalabas. So, click ang blank quiz at i-edit. Click Google Forms. So, pagkatapos yan, ito naman yung makikita natin image. So, lagyan natin ng mga title ng ating quiz dyan sa may upper left. So, ayan, makikita na natin itong image na to. Pwede na tayong mag-create ng question. Ang aking halimbawa, ang question na ginawa ko ay ang 7 plus 7. Pagkatapos nun, pwede tayong mamili Kung short answer, paragraph, multiple choice, check boxes, drop down, file upload, linear scale, multiple choice grid, check box grid, or pwede ring date at time. Maaari na tayong mag-create ng choices. So, pwede kang magbigay hanggang kung ilang option ang gusto mo. So, paano ba magdagdag ng mga option o, o mga pagpipilian ng ating mga estudyante? I-click ang add option para magdagdag ng mga option o choices. Tapos, lagyan natin ng answer key. Ang gawin mo lang, i-click mo ang answer key to sa may babang bahagi. Or... Then, pagka-click mo yan, ito na ang lalabas. So, i-click mo lang kung ano yung correct answer. Pagka-click mo ng correct answer, lagyan naman natin kung ilang points yung ginagawa mo na quiz. So, huwag din natin kalimutan kada gagawa tayo ng quiz, i-click natin ang required. After mo na gumawa lahat ng quiz, huwag mo kalimutan i-click ang done. Paano naman kapag gusto mo magdagdag ng question? So, to add another question, 
click mo lang yung plus sign or yung duplicate to add another question. So, pwede ka mamili dyan kung ano dyan sa dalawa ang i-click mo. Ngayon, punta naman tayo sa ibang pagpipilian. After natin gumawa ng multiple choice, subukan naman natin gumawa ng short answer. Click mo lang yung short answer sa right side ulit. Tapos, mag-type na tayo ng question. So, sa akin, ang pinili ko muna, first name. Click required. Then put answer key. Then wag natin kakalimutan uli ang click done. Punta naman tayo sa settings. So, to sa upper right side, makikita mo ang settings. Pindutin mo namang ito. Ayan, may parang flower na yan. Yan yung ating settings. After yan, dito makikita natin ang settings. Sa general, makikita mo ang collect email address. Responses Receipts Unlimited to 1 response Pwede mo piliin yan Or respondents can edit after submit Or see summary charts and text responses Pagka, pagka nakapili ka na, isave mo namang ito Sunod naman ay ang presentation So sa presentation, makikita natin dyan ang show progress bar Shuffle question order, show link to submit another response, saka yung confirmation message. Pagkatapos mo man hindi dyan, click mo uli ang save. Then tayo sa settings. So, under ng settings, may quizzes dyan. So, makikita mo yan. Pwede tayo i-click mo yung make this a quiz. Siguraduhin mo na naka-enable yan. Sunod naman dyan, may quiz options, lock mode on Chromebooks, tapos may release grade. Pwede mong piliin dyan kung immediately after submission or later after manual reviews. Ayan, huwag mong pakalimutan ang click save. Okay, pagkatapos mo gawin lahat ng quiz, i-check mo kung meron sa taas na nakalagay na All Changes Saved in Drive para makasiguro tayo na nakasave na talaga siya. So, ang gagawin naman natin, i-close natin yung window na ginawa nating um, quiz. Tapos, balik tayo sa classwork. Then, click Edit Assignment. Ito na yung makikita natin image. Yan, sa right side, makikita mo yung kung para kanino ba yan. So, pwede ka mamili dyan ulit kung, kung ilan yung total points. Tapos, pwede ka rin maglagay ng due date. Tapos, kung anong topic. At pwede mo rin siyang lagyan ng rubrics. Huwag mo rin kakalimutan, pwede mo rin siyang i-check kung may plagiarism or yung originality niya.
susunod naman dyan ay i-click naman natin ang assign. Click assign to sa right side. So, after mo i-click ang assign, makikita mo naman itong mga image na to. So, under ng assign na clinic natin kanina, meron kong assign, schedule, save drop, at discard drop. So, sa assign, students will see the assignment in their streams immediately. So, pwede mo naman gawin yun, yun sa assign. Sunod naman dyan, pwede mo naman schedule yung nagawa mong quiz o assignment. Click mo lang yung date kung kailan mo siya gustong i-assign at kung anong oras. Pagkatapos nun, pwede mo i-click ang schedule Sunod naman dyan, pwede mo rin siyang i-save or i-disregard yung draft na nagawa mo. I-click mo lang yung isa dyan sa choices sa right side. Then, after assigning the quiz, ito na ang makikita mo na quiz na ginawa mo sa iyong classwork. Para makita mo ang student's view, i-click mo lang o diyang nagawa mo na quiz. Pagkatapos niyan, ito na ang makikita ng mga estudyante.